ചേഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇ ഡി യു ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിലെ ഒരു സബ് ടോപ്പിക്കാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻവിയോൺമെൻ്റൽ റിസോഴ്സസുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതാ കിടക്കുന്നു വോൾട്ടർ വോൾട്ടർ ഡി ജോ റോസൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബയോസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ബയോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടുള്ള എന്തും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതിപ്പോൾ മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവികൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പ്രോട്ടസോവ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസം ഒന്നിലധികം സെൽസ് ഉള്ളതാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഒരു സെല്ലുള്ളതാണ് യൂണിസെല്ലുലർ അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പ്ലാൻസ് ഫിഷസ് മാമൽസ് അങ്ങനെ ജീവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ലൈഫ് ഫോംസിലുള്ള എന്തും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് അകത്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടം എന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കായൻ ചെയ്തത് വോൾട്ടർ ജി റോസൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇനി ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള എന്തിൻ്റെയും വെറൈറ്റി അല്ലേ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പം ഭൂമിയിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ വെള്ളത്തിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ മഞ്ഞുമലയിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോന്നും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നു അതാണ് ആ വൈവിധ്യത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ വൈവിധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ജീനുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡികളുള്ള ക്രോമസോൺ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ സ്പീഷ്യസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സൈൻ ബൈ റിയു ജി ജനേറോ ബ്രസീലിൽ നടന്ന ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൺവെൻഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടെന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കൺവെൻഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്ത ഒരു കൺവെൻഷനാണിത് ഡോക്ടർ റിയു റിയു ഡി ജനേറോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബ്രസീലുള്ളത് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് രാജ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവ ആ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ നിശ്ചയിച്ച ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിലിറ്റി എമങ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഫ്രം ഓൾ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ്റർ അലേയ ടെറസ്റ്റിയൽ മറൈൻ ആൻഡ് അതർ അക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ എക്കോളജിക്കൽ കോംപ്ലെക്സസ് ഓഫ് വിച്ച് ഏരിയ part this include diversity within species between species and of ecosystem appo ivaru parayna definition mathrame nammal ippo nokunnullu appo avaru parayna oru convention il parayna anusarichu biodiversity ennu parna living organism thammilulla oru variability aanu variability nu parna ivaru ulla sources il vyathasam illai ee parna organisms ulla srothas il vyathasam undu karayilulla jeevigal aayirikkam vellathilulla jeevigal aayirikkam aquatic organism aayirikkam അല്ലെങ്കിൽ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഉള്ളതായിരിക്കാം അപ്പം ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്പീഷ്യസുകളുടെ ലുക്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇവർ കാണുന്ന ആവ
അതാണ് ഐ യു സി എൻ കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തു ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും ഓർക്കുക ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ കാര്യം എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലൈഫ് ഫോംസിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഫോംസിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രാക്ഷനും ഇൻ്റർ ഡിഫൻഡൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി ഡയോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടൈപ്സ് ഇത് സിലബസിൽ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ടൈപ്സ് എന്താണ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ആണ് ഇനി കാണാൻ പോണേ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്പേഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജീൻസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തല തിരിച്ച് ജീൻസ് ആണേ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജീൻസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജീവികളെ തമ്മിൽ കാണുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം അവരുടെ സ്പീഷ്യസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ജീൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നോക്കൂ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീൻസിൻ്റെ കൗണ്ടിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അതൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ ആയാലേ മനുഷ്യനെ ആവുള്ളൂ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ചില നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രസവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഫെർട്ടിലിറ്റി റീസൺസ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജീൻസിൻ്റെ നമ്പറാണ് ജീൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോണിൻ്റെ നമ്പർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഷ്യസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ജീൻസ് ഓഫ് എ സ്പീഷ്യസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പാരമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സ്പീഷ്യസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആ ജീവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ എറൈസസ് ബൈ ജീൻസ് ആൻഡ് ക്രോമസോണൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഇൻ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗൻ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ബൈ റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂറിങ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആഫ്റ്റർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ആ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്രോമസോണിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ജീവിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോൺ നാൽപ്പത്തി നാലോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോ ആയാൽ അതിന് അതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ മനുഷ്യരിൽ നടക്കുകയില്ല പിന്നെ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെ സെക്ഷ നമുക്കറിയാമല്ലോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഇനി ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓർ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷ്യസ് ഇപ്പോൾ ക്രോമസോണിൻ്റെ നമ്പർ മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസിന് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്പീഷ്യസിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എട്ടൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനാവില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ജീൻസിൻ്റെ നമ്പറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് It is useful in adaptation to changes in environmental condition. Environmental conditions are not the same as the genes are adopted. This is the value of the genes and diversity. In other words, agricultural productivity and development. That's what I'm saying. Now, you can use BT cotton as a cotton plant. Now, BT cotton as a cotton plant is BT worm. That worm is the chromosome. That's the chromosome. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ക്രോമസോണിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആ കോട്ടണ
ഒരു പ്രത്യേക റീജനിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഷ്യസ് എണ്ണത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ളതായിട്ട് കാണാം ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് റിച്ച്നെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം അവിടെയുള്ള പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മാമൽസ് ഒരുപാട് അധികം തന്നെ ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷ്യസിൻ്റെ റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയയിലുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സൈറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഷ്യസ് ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ട് മാത്രമാണ് സ്പീഷ്യസ് റിച്ച്നെസ് ഡെവലപ്പ് സോറി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഓൺ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ പിന്നെ നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കാണ് സ്പീഷ്യസിൻ്റെ റിച്ച്നെസ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പീഷ്യസ് ഇസ് കൺഫൈൻ എൻറ്റർലി ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് ടേം ഡസ് എൻഡമിക് സ്പീഷ്യസ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്പീഷ്യസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എൻഡമിക് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളല്ലേ അവിടെ വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ മാത്രം കാണുന്നൊരു പാമ്പാണ് ആനക്കോണ്ട അപ്പോൾ അതൊരു എൻഡമിക് സ്പീഷ്യസ് ആണ് അതായത് ആ സ്പീഷ്യസിനെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സ്പീഷ്യസിനെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ എൻഡമിക് സ്പീഷ്യസ് അപ്പം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ കണക്കിനനുസരിച്ച് എർത്തിലിപ്പം ഭൂമിയിലിപ്പം ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് മില്യൺ സ്പീഷ്യസുകളാണുള്ളത് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സ്പീഷ്യസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മില്യൺ സ്പീഷ്യസ് വരെ നമ്മുടെ എർത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം പുതിയ സ്പീഷ്യസ് പിന്നെയും പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഒരു കാർണിവോറിഷ് സ്പീഷ്യസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എൻ്റെ പേരാണ് ഒളിങ്കുറ്റു ഇത് കൊളംബിയയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ സ്പീഷ്യസാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കിഡിൻ്റെ സ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിലും കോസ്റ്റാറിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആയിരത്തി നാനൂ നാനൂറോളം പുതിയ ഓർച്ചഡുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷികളിൽ നമ്മൾക്കറിയാത്ത പക്ഷികൾ ഒരുപാട് സ്ലോത്തുകൾ മങ്കീസിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വരുന്ന സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷ്യസിലാണ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഷ്യസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ഈ സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പം സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്പീഷ്യസിന് നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു റോളാണുള്ളത് ഒരു ഫുഡ് ചെയ്യൻ ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് കോപ്പർ ഫ്രോഗ് ഗ്രാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സാധനം അവിടെ വരുന്നില്ല ഫ്രോഗ് നശിച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ജീവികളിൽ കുറവ് വരും അപ്പോൾ ഓരോ അനിമൽസിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പങ്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവരില്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കില്ല മറ്റുള്ള പോളിനേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓരോ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്പീഷ്യസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തെ കൈൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക റീജനിൽ മാത്രം ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ മറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക റീജനിൽ മാത്രം കാണുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാലിഫോർണിയയിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ടെമ്പറേറ്റ് ലേക്സ് അങ്ങനെ കുറേ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ജീവികൾക്ക് താമസിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഇപ്പോൾ കുളം കാട് മല അവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ജീവികൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവികൾ ആ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിക്കും ശരിയല്ലേ
ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലോക്കൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു റേഷ്യ ബിറ്റ്വീൻ ലോക്കൽ ഓർ ആൽഫ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഗാമ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോയാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എസ് എ റീജിയൻ വിത്ത് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻഡമിക് സ്പീഷ്യസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൈ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻഡമിക് സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഈ ഹോട്ട്സ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനക്കോണ്ട അനക്കോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അനക്കോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് ആ പറയുന്ന ആമസോൺ നദീകാടുകളിലെ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ ഇവിടെ കാണുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇനി വൈറ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അപ്പോൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് 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 ജീവികൾ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് പത്ത് ശതമാനത്തോളം സ്പീഷ്യസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഓരോ കൊളംബിയയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ള ഒരുപാട് ജീവികൾ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന സ്ഥലം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ഇനി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓൺ നേച്ചർ ട്രോപ്പിക്കൽ ലെവൽ കോംപ്ലക്സ് എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നേച്ചറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ്സ് മനസ്സിലാക്കണം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടെ നോക്കി വേണം പോകാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് മാത്രം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കീവേഡ്സ് മാത്രം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക്